你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么啊你干什么
飞龙在天，大吉呀，皇上！费、嗯、那个事干什么？先生真神人也，啊，我也不是什么神人，就是书读多了点。皇上，您说飞龙在天，抓住这两个女匪，是是。阿姐，狗兵上来了，滚！哎，飞龙要变死龙了。计策大事不妙，啊、计策全无啊！皇上，啊啊啊啊、他们一定藏在里边，把他们给我刺走！皇上，进人走！进人走！进人走！我，小心！我们也住客栈，我不能让许仙您露宿街头啊，季先生。现在这朱伯皮正在四处追捕我们，他一定会来查这个客栈的。呃，我想过了，他会查四个单身的男女，可是他不会查两对夫妻呀、啊。哪里有两对夫妻啊？季先生，这不就是一对夫妻吗？他们两个，他们两个不是夫妻。我们走。哎呀，他们两个是一对夫妻。哎，那我们呢？我们两个也是一对夫妻。你想得美，我才不要跟你一对呢。哎哎哎哎，杨雪，一会儿进去以后，假装不认识他们，千万别跟他们打招呼啊！我不要扮夫妻，要扮我也跟许仙扮呢。为什么？他比你帅。
二位行。嗯，您看还满意吧？啊，不错不错，就他了。来，小二，上前。谢谢老爷夫人，有事您叫我。哎哎，去吧去吧，门给我们带上啊。哎，好。姓季的，你敢居然吃了豹子胆了我？我没吃啊！贼心不死，色胆又起。哎呀，小玉，你这是想占我的便宜？你知道我武功有多厉害吗？你听我给你解释好不好？啊！小二又来了，这事可千万不能露馅。谁呀、啊？小二，送水。啊，进来吧。老爷，夫人，热水。啊、谁是他夫人？哎呀，夫人。我刚才真的没有偷看那姑娘，尽管她长得很漂亮，可是我我连一眼都没有看。小二，给我找间房，我要搬走。夫人，老爷看看别的女人，也不是有心的。您呀，就别那么认真了。你说什么？哎、夫人，我承认，我是看了她一眼，我跟她说了一句话，我,我也摸了她手一下。小二，我跟她根本就不是什么夫妻，是她死不要脸。我知道。你知道什么？老爷啊，在外边拈花惹草。夫人嘛，要教训教训他，该。小二这痛，笨小二，哎，你看看我这副样子，像他夫人吗？像啊，哪里像，哪里像嘛？这不明摆着吗？出来偷情的全是恩爱爱的，像夫人您脾气那么大，一定是原配夫人。哎、小二，你真聪明。哎，说的好，来来来，老爷再给赏，不准给。你看，夫人不让给，老虎要发威了。老爷，您可好自为之啊。多谢提醒。笨小二，他们气死我了！我今晚就是不睡，我也不能在这儿，我走了。哎，夫人不能走，夫人，哎，夫人不能走。小月，你想不想替黄革命报仇？想不想为灾区百姓伸冤？想，做梦都想。那你今天晚上就得跟我假扮夫妻。你骗谁啊？如果我没有猜错的话，今天晚上就可以见笨小。今天晚上？对。那明天我们就不用扮夫妻了。明天你扮我娘。我有那么老吗？许仙，你睡床上吧，我在这坐一夜就行了。莫愁啊。你想过没有？纪晓岚为何和小月扮夫妻，却把你推给我了呢？我，我不知道。如果小月与我同居一室，不出一夜，被我左问右问，她一定守不住她的秘密。啊，什么秘密啊？这，这是小月师傅画的。如果这幅画真是小月的，季云就会让我和他在一起，让我仔细的询问他，打听他师傅的下落。他抢先把你推给我，这就更有欲盖弥彰之嫌。我倒要开始怀疑这幅画的真伪了。许仙，这幅画没有落款，好像画家很怕别人认出他的笔迹。墨色上新，也不像小月的师傅留下的东西。是纪晓岚画的，对不对？你，这是你的扇子。莫愁，你看看这个扇子，这用笔用墨，是不是和这观音图有许多相似之处啊？这扇子就是纪晓岚画的。他以为他不落款，我就认不出他来了。没想到他的才华暴露了他的秘密。许仙，你也泄露你的秘密了。我。这扇子写着：“臣，觊觎你。”万岁，万岁！莫愁，朕为夫思寻，不必拘礼。你还是叫我许仙吧。皇上，啊啊，不，许仙，在缺百姓，就盼着你来呢。朕来的太晚了。王爷在此，谁敢无礼？十四王爷不得离开云州。
谁这么大胆？皇上，皇上，圣旨如山，请十四王爷回去吧。王爷，您都看到了吧？乾隆表面上对你有礼，背地里还是把你软禁在此，这跟雍正有什么分别？四姑娘，慎言。我怕什么？有本事你们杀了我！不得胡言，回吧。王爷，是啊，朕一来到燕城，一定有人会利用十四王爷兴风作浪，故而朕已经发了一套指令，严禁十四王爷离开云州。恐怕万岁那片苦心，连十四王爷也未必能体会呢。他体会不体会，朕不在乎。自朕登基以来，推行的每一项政策，有哪一项不是饱受朝中老臣的非议？有哪一项是顺顺利利推行的？想不到做皇上也这么难。天下有一个贪官污吏，便是皇帝之过；天下有一个百姓受苦，便是皇帝之失。天子，天子，乃天下之子啊！能不诚惶诚恐、战战兢兢吗？你还不歇息呀、啊？朕在离开京城之后，已经命令。他们将全部的奏则用快马送到云州，不得有一件疏漏你觉得牛皮破了吧？哎，你别着急呀、啊。哎，对了，一会儿我把东西往下一扔，你就破口大骂。骂人啊？我可不会啊。哎呀，骂人有什么不会？你就骂我嘛。骂你？无缘无故骂你，我可骂不出来全新的上来！哎，夫人，夫人，哎，你手下留情，这不能再扔了！夫人，哎哎，哎，先说清楚，这些东西你自己掏钱，不关我的事儿。哎哎哎哎哎，夫人，夫人，夫人，夫人，哎呦，夫人，您手下留情啊您！小心人家上来找你算账！来了，谁呀、啊？呃，我，我，掌柜的。对对，啊、哦，进来吧，进来吧。哎，掌柜的，找他就对了，东西啊，全是他扔的。大爷，嗯，东西全在这儿了，没少吧？这东西你没打开看吧？嗯，没有，没有，客人规矩。客人东西不能动啊！哦
。那你说我是干什么的？嗯，您是经商的吧？啊，对对对对对，我是经商的，小本生意。哎，掌柜的，他把你东西全砸了，你不要他赔啊。东西。哦，这些烂东西我早就想砸了。小二，哎，来了，掌柜的。哦，哈哈哈哈哈哈！好，掌柜的，招子亮了。大爷，您看这些还用眼吗？啊，凑凑合合，马马虎虎，将就着用吧。哈哈哈哈是，您啊，多担待，宵夜。待会儿给你送来，知道了，知道了。哎，奇怪了，这样的人真是有毛病。你越砸东西，反而越客气。这怎么会呢？那是因为你面子大。我的面子啊！啊，真的，真的。太不像话了！深更半夜，你吵啥？你吵啥？是不是你姐姐让你来抓奸的？不是天大的事儿，小人也不敢打扰姐夫您老人家呀。天大的事儿，燕城有天大的事儿，这里只有屁大的事儿。姐夫，您过目。和珅，老爷，管他和珅海参的，夜深了，人家都困了。去去去去去！来人呐！爷，备酒，我要去知府衙门。是。这是何中堂的宫函，这个大印一模一样。这印假不了，何大人真的来了。何大人来了。好。何大人可是咱们的靠山呢，啊！这回咱们可得好好的孝敬一番呐，啊！朱养何大人大名，却无颜一面呐。是啊，这些年来我跟何大人也没见过面。嗯，来人呐！府县各文武官员立刻到客栈去接驾。行吗？啊，大人，大人，啊！要是别衙门先把何大人接走了。咱们就亏大了。是啊，何大人可是皇上的心腹啊。嗯，上次何大人去山东，那个巡抚稍微慢带了一点儿，这个顶戴可就换了颜色了。何大人是不能怠慢，如今他是微服私访，身穿便服住在客栈，这是何意？这说明何大人不希望官府的人去打扰。师爷言之有理，九门提督巴季何大人是出了名的，可是何大人嫌他烦，结果给他赶到新疆种树去了。啊，那去也不是，不去也不是，大人怎么办呢？哦哦，各位各位各位，冷静，不要着急，听听师爷的高见。范大人说的对，去也不是，不去也不是。上上之策，先派个人去摸摸底细，探探虚实，套套近乎。好，大统啊，哎，你去一下吧。我一个人。呃，范大人，我陪您去。好，一文一武，这样我就更放心了。<笑>
徐母，把华山都劈开了。哎，许仙，你瞧瞧人家，小月，你不要哪壶不开提哪壶，好不好？哦，许仙正愁找不到娘呢，我又忘了。哎，许仙，你别愁了，不就没个娘吗？你看我连爹都没有了。小月，我说的都是真的。季先生，你那幅画，呃。我知道瞒不过您，那幅画是我自己画的。你知道瞒不过我，匆忙伪造，无法作旧，哪像流传下来的古董呢？你老爱学吴道子，笔下都掩饰不住啊！这老吴害我呀！喂，许仙，你好人啊！你明明知道画是假的，你还不声不响的，害得我提心吊胆。小月，你怕什么呀？怕你要我找我师傅出来，我上哪儿给你找啊？奇怪了，你明明知道画是假的，你干嘛还跟我们来燕城啊？季先生煞费苦心伪造古董，不就是为了把我引到燕城来吗？那我就成全了他吧。不过我自己也好奇啊。好奇？我想看看季小兰引我到燕城来，到底想干什么？你呀、啊，真像个小孩，长不大。小月、啊，怎么了？画是假的。可这金锁却是真的呀！这是奶娘之物啊！奶娘虽是云州人士，可她的丈夫郑老泉，却是燕城人啊！而且我还查过，这郑老泉他正是一名金匠。哦，我这儿有郑老泉的地址，您看看。好，莫愁，走。哎，许仙，哎，哎，哎，许仙，走，你太不像话了吧！我才刚点了早点，你要早一点把账付了吧？小月，他和珅不是在这儿吗？还用得着付账？大把的人抢着给他付。没事的，你们去哪儿啊？你我，你干嘛拉着我呀？我跟你说个事儿，坐呀。哎，你知道这个许仙是什么人吗？我当然知道了。哦，你知道啊？对呀。那才是，他不就是皇上？身边跑腿嘛？你怎么了？年纪大了吧？啊，干嘛那么大惊小怪的？身边跑腿的。何大人，四姑娘一直没有回来，我有点担心呢。啊，王爷不必。燕城乃是非之地，四姑娘。对皇上心存偏见，他不来，也许是件好事。何大人所言正合我意。何大人，何大人，何大人，何大人，两江总督有八百里加急文书的报告，水灾灾情。王爷，这救灾如救火，您看这。那我先去盐城，何大人办理公务要紧，那就辛苦王爷了。何大人，您放心，本王随即就出发。好，那下官告辞。好，请。啊、四姑娘，四姑娘，大夫，我那一剑真的射中要害了。大人神剑，只中了剑门。他应无大碍才是啊！可他已经昏迷两天了，这到底怎么回事？也许他是受惊过度啊！是啊，他一定想不到我会对他下手。待老朽再开两天药，专供新脉，看看效果如何。大夫，只要能治好他，多贵的药也在所不惜啊！是。四姑娘，你，我只咋呼了两天，就把大人给骗了。福康爱，你可不像个身经百战的人。只要你没事儿，就好了。
走。四姑娘，你要去哪儿？我要去救十四王爷。你。命发内库银九十万两，交与诸王大臣，分派八旗几包一三旗，令属下官员营运生息。写完了就用印吧。是。啊，这个纪晓岚呢，把皇上引到燕城去，葫芦里究竟卖的什么药啊？立即快马发回内务府。大人，怎么这么点小事儿，有什么为难的吗？大人，您看，您看，这印，印啊，您看这印，印怎么了？这不好好的盖在上面吗？啊，不是，这是纪晓岚的印。什么？这印是真的吗？是真印呐！这个大印是谁保管的？嗯，是，是小人。怎么弄成这个样子啊？嗯、不是，不是，大人，前些日子皇上，皇上去燕城之前，命人将大人的大印取走，说是要鉴赏鉴赏。这件事，大人您是知道的呀。对对对，我知道，我知道。我想起来了，皇上差人来信，要取我的大印，把玩把玩。对，这颗印送回来之后就没再用过。没有，呃，小人想，皇上看过了，我就再也没看，就给收起来了。皇上，嗯，大人，会不会皇上搞错了？怎么个错法？嗯。皇上把纪晓岚的印错装到您的印盒里了。不会，皇上怎么会出这种错呢？这是什么呀？这是朝廷大员的大印呢。嗯，朝廷当中多少大事都是我逼的。嗯，西征的粮草，赈灾的款项，我全是用的这颗大印呢。这皇上能错得了吗？再者说。这种官印千篇一律，有什么可鉴赏、可把玩的？莫非皇上是有意调换？大人，这可怎么办？纪晓岚的大印在我这儿，我的在他那儿，他现在燕城。而燕城的大小官员都没有见过我的面。嗯，大人，那纪晓岚是想冒充您呐？真行啊！通知傅凯安。火速前往燕城。是。就是这点客栈，大人，睡着了。大
怎么了，大人？我也不晓得怎么回事，一想到要见何大人，我这腿肚子都抽筋的。国平啊，你先进去看看何大人，让我在外边再喘口气儿。这，何大人没找到，眼中钉，倒送上门来了。守住所有的门，看我的手势，狠狠的打。是。干嘛？哎呦，真是冤家路窄啊！嗯，哈，山不转水转，水不转路转，路不转人转。嗯，哎，你知道这是什么地方吗？啊？哎呀。不知道，请大爷您指点呐。我告诉你，这个客栈是我们县太爷小舅子开的。哎呦，有来头啊！嗯。哦，哎，小舅子好，小舅子你好。哎，你们知道吗？啊，呃，这个叫叫动动动，哎呦，动什么来着？哦，你是说要叫太岁头上动土？对，太岁头上动土。今儿个大爷我心情好，放你们一马。你干什么？大爷我坐这舒服啊，我浑身都舒服，舒服极了。哎，小心我全都不长眼睛。朱大爷，过过来一下。呀，你没看那大爷我公务在身吗？啊，嗯，站住，一个也不许走。哎呀呀呀呀！我说大爷啊，您这官位是八品哈、啊？嗯。可是您这架势有一品呐！啊，你你你你把这所有的桌子给我钻一圈儿！嗯，要不大爷我不饶你啊！先生钻桌子啊，啊，一定很好玩。哎呀，这燕城是民风淳朴，官风则有趣啊！哎，那个和气生财，你少来教训我，大爷我今天就不讲和气了，你快给我钻！狗才钻桌子呢嘿嘿嘿！你放心，他一个人钻不会让你钻，我是不是？呃，不他，你呀、啊，哎，你有病啊？你撕那字画干嘛呀？啊？何何大人？何大人？嗯，这茶现在喝出点味儿来了。哎，别走啊！刚才你不说让我陪你喝一杯吗？我我那哦哦，你又忘了，太岁什么来着？太岁头上动土。哦，记住了。还有一句叫“山不转水转”。哦，对了。我先把桌子钻、哎，大人大人，何大人，您别生气，我钻，我钻，啊啊，来来来来，走走走走走走。你可别吓我！是真的，朱大人触怒了何大人，现在正在受罚呢。啊、何大人，大人，快进去打个圆场吧！快走，快走，快走！大人，你不能走啊！我不走，我惹不起我躲的起。快，快走！哎，大人。应该是那边
，这边，这边，对，是这边，一定没错。哎，嗯、啊、嗯、啊，皇上，我去叫门。王叔，我怕。皇上，怕。我怕见到他呀。他，谁呀？白娘子，我的生母啊。你为父私绑，千里迢迢的，不就为了要找他吗？我怕。我怕他是个汉人，不不，我怕我身上流着汉人的血。可是，不管你身上流的是什么血，都是你母亲传给你的。汉人的血，满人的血，不都是红色的吗？可我是皇上。皇上与布衣，不都是母亲生的孩子？那人不认自己母亲呢？白娘子，她正等着你。这是郑家吗？对，郑家。那郑家的人呢？死了，全死了。皇上。奇怪了啊，你也没出门，也没有人来看你。怎么就会有人给你送礼上门呢？这你就不懂了吧？这就是官场，哎，要情报准确，要消息灵通，要巴结及时，要送礼不能落后。<笑>我只听说过百姓给官送礼的，从来没有听说过官给百姓送礼的。哎，有买东西买错的，可是啊，就没有送礼给送错了的。哎，我在云州的时候。有一个巡抚也是被革职了，没有人理他，他一个人在大街上捡破烂，好可怜。哎，这也是官场啊！现在检查一个官是不是清官，只有到了他不当官之后才能看清楚。你刚才说那个捡垃圾的官啊，不用说，清官。那季先生，我看你一定是一个贪官。我是贪官。对啊，这话怎么说呢？你看你，你现在都不做官了，还有这么多的人给你送礼，那将来要是有一天你再做回大官去，那你还不得扒地三尺啊？哦，有道理，有道理。哎，对了，小玉，嗯，来来来，看看我这字写的怎么样？嗯，这是什么字啊？哦，对，你看不懂啊，这是我学的和珅的字。嗯，我一看呢。有七八分神似了。你好人不学，干嘛学那个王八蛋的字啊？你忘了，我现在就是和珅呢，我当然得会写和珅的字啊。啊，对呀，他的字你还学得蛮像呢。我不但学他写字像，你忘了，在余杭里，我学他说话，鱼，鱼，大头鱼，胖头鱼。老爷，夫人，该用餐了。哦，又要吃饭了。小二，端两碗面上来就行了。是这样，我们掌柜的特地备了一桌酒席，请老爷赏脸。又要请客、啊？哎，夫人呐！哎，我们不能驳了老板一番好意嘛，是吧？小二，前面带路。哎呀，我都快撑死了。哎，人家的一番盛情，我们不能不去啊！走走走走走。哎，我看呐，做官也不好，容易发胖。老爷，夫人，这边请。啊，啊，夫人请
何大人的旧信呢？师爷，你看这笔记，一模一样。对，是一人写的。何大人，哎呀，真的是何大人啊！我一看啊，就没错。你看人家长相，富态，大官儿错不了。咱们俩怎么吃得了这么多啊？你放心吧，马上就会有人来陪着咱们吃。你怎么知道？哎，真的有人来了。嗯嗯。嗯。燕城知府刘长富率属下叩见何大人夫人。啊，你们四个都起来吧，起来吧，不必拘礼。谢大人。哎，来来来，入座，入座，入座，请入座啊！我呢，这回是奉皇上之命，微服私访。是是是，不能暴露了身份。是是是。这桌酒席够丰盛的。哎呦！大人为国操劳，理应进补啊！来来来来，啊，是啊是啊是啊，这个微服私访是吃不好睡不好，对对，苦哦。夫人，您尝尝这个。你筷子脏啊！下盘失礼，下盘失礼。不知皇上令大人微服私访，有何贵干？奉皇上命令，其实尔等问的是荒唐。是是是，先生该说。你们几个呀，年年都给我送大礼。咱们虽然素未谋面，可我的心里是有数的。既然都不是什么外人，有些话跟你们说说也无妨。皇上这回命我来。的案子。哎，我说你们几个也是太大意了点儿，怎么让这个黄克明就跑到云州去了呢？呃，大人息怒，那黄克明他是个不要命的家伙呀！胡说，黄克明是好人！胡说，黄克明是好人！夫人，你把话听清楚。我们说的这个叫黄克明，不是那个礼部侍郎王克明。是是是，是是是。这黄克明把一个账本交给了皇上，上边记着你们侵吞赈灾粮款的证据呢。皇上看到账本了？那当然看到了，龙颜大怒啊！嗯，幸亏呀、啊，皇上把追查此案的任务交给了我了。是大人查办，哎呀，那就好办了。好办，哼，你们快倒霉了。呃，我想夫人的意思是啊，各位不能掉以轻心。哦，是是。现在要想办法补漏洞，灭证据。是吧，何大人？皇上曾派过一名钦差大人来查办此案，我们已经摆平了。<笑>我知道，啊，钦差大臣无功而返，你们做的是滴水不漏。我们早有准备，可是你们错就错在这儿了呀！啊，你们想想，这么大一。钦差大臣来了，居然查不出一点证据，这皇上能相信吗？大人一针见血，这种大案必将推出几个替罪羊才对。师爷说的有道理，有道理。现在皇上命我来查此案，我看呢，咱们得想点办法，给他
。哦，请何大人赐教。我看这样吧，啊，你们赶紧把有关的账目啊、账本啊什么的都给我拿过来，让我赶快看一看，呃，想个什么万全之策。哦，是是是是，啊，是是是是，要快哦，好好，时间可不多了，是是啊，何大人，吃吃，哎，何大人，哎，哎，夫人，来来来，你也吃吃吃。何大人，你想的可真周全。哎，这还不是在夫人的提醒之下吗？啊啊！来，请请请，你先吃。皇上，莫愁再去找。一定得找个白娘子的。算了，白娘子，她一定还在燕城的。如果不是朕一定要找白娘子，奶娘一家也不会惨死啊。奶娘知道朕的身世之谜，她的家人也非常知情，他们就是因此而死。皇上，一定是有人不让朕找到奶娘。有人不让你找，就一定有阴谋，所以你更应该要找啊！朕是怕伤害更多的人啊！莫愁，我们回京吧。你真的不找啊？莫愁啊，太后还在宫里等着朕呢。怎么回事？官府卖到粮行去了，一点都不怕给灾民啊！发呀，你看，他们又用低价从粮行买出一些谷壳啊、麸料啊来发给灾民。麸料？给牲口吃的。啊？他们竟将这些东西发给灾民？难怪有这么多人病了，王八蛋！死多少人他们不管，他们关心的是这一进一出能有多少暴力。那你分了多少啊？我我我哪有分？你忘了，你不是和珅吗？和珅不是他们一伙的吗？对，也有和珅，还有福康安，工部、吏部、云州，到时候我让他们一个都跑不掉。对，把他们都抓起来，全部砍头。小雨，嗯，你得跑一趟粮行。粮行？嗯，你看啊，赈灾粮是有千百万的。这么一个粮行，居然吃得下兔子出，这来头可一定不小。嗯，你得亲自去查一下。那什么号呢？广发粮行。我去找谁啊？掌柜的叫白
娘子。姑娘饶命！姑娘饶命！有有有话好说，有话好说。我们八旗子弟与天地会势不两立，今日我要为国除害。我我不是天地会。你少来这一套！九泉之下，就找崇祯皇帝哭去吧！我也是八天子弟啊，来不及了，骗不了我。对，我们是朱康恩大人的手下。等你看见你们行刺皇上，这全是假的。说什么？你看到的，皇上毫发未伤，我们只是砍了个女人。那是皇上武功高强，我们伤不了他。这。这都是福康安大人事先安排好的。福康安跟皇上情同父子，他怎么会这么做？这是为了嫁祸给四尊王爷。你说什么？你看我的右臂。这十四王爷的记号。我们几个都刻上这记号，打斗时故意让皇上看见。十四王爷已经被我们囚禁了，皇上。会相信。十四王爷在哪儿？这，说。呃、哎，冯总。有失远迎，请福大人恕罪。别废话，纪晓岚呢？纪晓岚，他没来呀、啊。就是那个和珅。何大人，在府里，待下官前去通报。我问他在哪儿？在书房正在查账。查账。快，带我前去。我,我请何,何大人来吧。哼，我说你们真是笨啊！你们就没有看出来，这个和珅是假的？不会吧，他有答应呢，呃，他有答应，他有答应，他有答应。那是纪晓岚到了何大那大印，跑这儿来行骗来了，知道吗？你们还蒙在鼓里呢。天哪，我把所有的账本全都交给他了。什么？我早就知道他不是何大人，账头数目没有贵气，这回我要报仇了。福大人，我带你去。就是这儿，好，开门。哎，大人，小人有一不情之请啊。说，呃，要是逮着纪晓岚，能不能要小人我出口恶气呀、啊？哼，你想怎么出气、啊？呃，上回他冒充何大人，要小人我钻了桌子。<笑>好，纪晓岚已被皇上罢了官。一介布衣，你叫他也钻。多谢大人。哈哈，朱伯皮啊，你看看你这脸色，打牌打输了，还是让老婆给打了？纪晓岚。你好啊，哟，我成了纪晓岚了。嗨，你见过纪晓岚吗？我没见过，可是见过的人来了。福大人，请。哎呦，福康安，嘿，你来了，你来了就好，可以证明我了。哎，这个家伙居然说我是，说我是纪晓岚。纪先生，别来无恙啊！哎，你这个家伙就是爱开玩笑啊！谁跟你开玩笑？纪晓岚，你身为平民却冒充大臣，该当何罪？福大人，可不能欺人太甚呢、啊。我虽然在皇上面前奏过你的本，你也不能公报私仇，哎，说我是纪晓岚呢。我可告诉你们几个啊！我和珅比纪晓岚长得可帅多了。哼
罗平，给我拿下！这样，哎，大印在此，谁敢碰他一下？嗯、啊，武皇赐予金印在我手上，谁要敢碰他一下，那就是欺君大罪，我让他粉身碎骨！这，福大人，他他他有大印，笨蛋，他不是和珅，大印在我手上，我不是和珅，我是谁啊？你那大印是偷来的。对，偷来的，你是小偷！呸！这帮笨蛋有眼无珠，他是谁？你们以为他真是福康安？他是王小二！你，齐小兰，你，王小二，你叫王小二？王小二，你这个市井泼皮，可恶之极！朱福皮，把他给我拿下！你。他，钦差大印在此。你这大印是偷的呀？你，你胡说你！哎，我怎么胡说呢？哎，几位你们听着啊！哎，他有大印就说他是真官，我有这大印就说我是偷的，那你们说这公平吗？不公平，不公平！哎，吴大人，要想证明我偷印，先得证明你没偷印。纪晓岚抽烟。何大人可不抽烟呐，季先生，您露出马脚了吧？谁说我和珅不抽烟？啊？谁说我和珅不抽烟呢？去年我过生日的时候，几位还联手送给我一个烟杆呢。呃，对对，是纯金打的，上面还镶着玉，他是真和珅。哼哼，如果我和珅不抽烟。那他们何必要给我送烟杆呢？那，是他们借烟杆之名行贿赂事实。哎哎哎哎，说的可真难听啊！这是他们几位有孝心。几位啊，我和珅是不会忘了你们的。多谢大人，请问何大人？什么何大人？他是纪晓岚。请问纪先生？混账东西！什么季先生？叫我何大人。这，请问这位兄台，我们刘大人送的那个烟杆上面刻着几个字，兄台可否说出？对，只有何大人才知道烟杆上刻的什么字儿。对呀，你不是和珅吗？你说呀，你说呀。吞云二字，受金体字，对不对啊？啊，没错，这是何大人。何何大人，反扑！我想起来了，何大人得了烟杆，在生日宴上拿出来炫耀，纪晓岚当然看到了。吴大人呢？吴大人，你如此丧心病狂。我一定要在皇上面前参你一本，我和珅跟你没完。哼，哎，你们几个到时候可要替我作证啊！下官，能不能上当？他看了你们的账本档案，你们那些事儿啊，他全知道。他一旦出去，你们就全完了，知道吗？哎呀，别听他胡说！我和珅跟你们几个穿一条裤子，我跟谁说去？我根本就不想出去。你不出去啊？我上哪儿？这里好吃好喝，神仙般的日子，你们几个对我又这么孝敬，我怎么舍得了走啊？哼，好，你们把他软禁在此，到时候自有人揭穿他的真面目。谁呀、啊？杜小月。这个杜小月呀、啊。一根肠子通到底，纪晓岚能冒充，这杜小月可没这本事哦。云能遮月，月可不能遮人呐。到时候，云消月明，水落石出。纪晓岚，我看你还玩什么花招？哼！
明轩，你快走，不要管我了。莫愁，除了这个林子就没事了。来来来，走。去，告诉十四王爷，这片林子好像刚刚有人来过。是、啊，快，十四叔，哎呀，就是这路，就是这儿。万岁，这是十四王爷。怎么可能呢？万岁，我去引开他们，你先走。莫莫愁，我们一块走。我有点累，想休息一会儿。十四王爷，这儿歇不得，咱们找人要钱。走吧。莫愁，走走走，莫愁，你先歇一下，我去探探路啊。哎，我的锁呢？不见了，我去找。哎，莫愁，嗯。万岁，那金锁是你身世，证明不能丢啊！万岁，你不要管我，你快去找啊！来了，这儿有雪地。莫愁，我背你走。皇上，不行这样。雪留在我身上，他们就看不到雪迹了。那金锁怎么办呢？金锁，你的生命比什么都重要啊！走。这边老家，我们碰到山匪了！山贼，妈呀！我妹妹受伤了，急于求医啊！找别人吧，找别人吧。老六，让他们上来。是，夫人。老夫人，谢谢你。别怕，别怕，没事了啊！来，到我身后去。啊。多谢老夫人。不用谢。老六，赶快走！见没见到一个男子扶着一个受伤的女人？没看到。王爷，这儿有血迹。呃，各位弟兄，怎么了？我们是天地会的好汉，正在找一个死对头。我的车上没有你们要找的人。这儿的血迹。哎呀，不幸割破手指，我正急着去找大夫呢。呃，来来来，行不方便吧？王爷，我去看看。是老夫人的手受伤了。让他们走吧，闪开！喂，小二，你看到许仙了吗？啊，我跟你说话呢。他们都两天没回来了。两天没回来了。不许动！你们知道我是什么人吗？我是和珅的夫人。不堪，是你啊，小月姑娘，好久不见呢，什么时候出嫁的呀？你，你怎么会来这儿？
我听说有位和珅大人和他的夫人在这儿，所以特地赶来请安。可哪知道，看到的却是小月姑娘，实在是有趣呀、啊。哎，我有事儿，我就不跟你多聊了啊。谁敢拦我，我的剑可不长眼睛哦。小月姑娘，你可以杀出去，可纪晓岚呢？他他在哪儿啊？他现在软禁在府衙里，燕城府正准备治他一个冒充大臣之罪。露馅儿了，小月姑娘，如果你跟我去见他，好好劝他认个错，我保证立刻放了他，绝不追究。你有那么好心吗？我福康安说到做到。这位公子，令美的伤势颇重，千万不可移动。不可移动。据老朽观察，必须十天半月，他的伤势才能稳定。十天半个月呀、啊！哎，伤筋动骨，千万不可妄动啊！当心许仙，我死不了的。老朽告退。万岁，金锁。金锁已经丢了。金锁，莫愁，是十四王爷塞给我的。十四叔，对，皇上，这是喜鞘啊。莫愁，安心休养，我就把季先生叫过来。啊，金锁，金锁，啊，金锁给你拿着。啊，不，皇上，金锁在床上。这花纹啊，莫愁，你看，一模一样哎！啊，找到了，莫愁，我找到了，恭喜万岁！万岁，你怎么一时糊涂了？啊？你快去啊！去哪儿？快去找那位老夫人呢、啊！哦，对对对对。这有大夫照料，而且老夫人又安排了丫鬟，不劳万岁你费心。不，朕还是不放心啊。你一国之君，什么时候变得如此婆婆妈妈的？啊，这人地陌生，朕不能掉以轻心呐、啊。莫愁虽然受了伤，可是暂时没有什么人可以动得了我。朕不走了，朕给你做保镖。万岁，你快去啊！呃，不急不急。万岁。你若不去，莫愁去。莫愁，大夫说你不能动啊。我管他的，如果你不去的话，那我就去找他。你千万不能动啊！你快去，我等你的好消息。哎，其实也没那么着急。莫愁学的太多，不能再多说。我去找找老夫人，你好好的敬她啊
佛堂在哪儿啊？佛堂就在那儿。哎，丫丫头，你们家老夫人姓什么？姓柳呀。姓柳。嗯。白娘子姓柳，她难道不是白娘子？